న్యూ ఐ స్టడీ సెంటర్కి స్వాగతం నేను మీ ఎన్ఎస్వి ఈరోజు ఆన్లైన్ టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ టైప్స్ ఆఫ్ కోల్స్ ఇవి ఎక్కువగా స్టీల్ ప్లాంట్ జూనియర్ అని ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ అండ్ అలానే రైల్వేలో జూనియర్ ఇంజనీర్లో ఏ బ్రాంచెస్ వాళ్ళకైనా ఈ క్వశ్చన్స్ నుంచి రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అలానే ఫిజిక్స్ నుంచి కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఈ టాపిక్ నుంచి వస్తూ ఉంటాయి సో అందుకనేసి ఒకసారి చూస్తే క్వశ్చన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేద్దాం కోల్ కెన్ బి ఫ్రామ్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ సో ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అవుతుంది కోల్ అనేది సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేటప్పటికి కోల్ ఇన్ నేచర్ కోల్ యొక్క నేచర్ ఎలా ఉంటుంది సాఫ్ట్ హార్ట్ థిన్ హార్ట్ ఇలా సో థర్డ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఇండస్ట్రీస్లో కోల్ని యూజ్ చేసుకొని ఏమేమి ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు సో ఫోర్త్ వన్ వచ్చేటప్పటికి స్టీల్ ఇండస్ట్రీస్లో ఈ కింద కోల్స్లో ఏ కోల్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు ఇచ్చిన కోల్స్ ఆప్షన్స్ కుకింగ్ కోల్ నాన్ కుకింగ్ కోల్ బోత్ నన్ ఇలా ఉన్నాయి సో ఇదే క్వశ్చన్ ఒకవేళ ఆప్షన్స్ ఇలా ఇస్తే సో కోక్ సాఫ్ట్ కోల్ చార్ కోల్ హార్డ్ కోల్ ఇలా ఇస్తే ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ వన్ తర్వాత కోల్ లోపల ఒక లైట్ కంటెంట్ ఆఫ్ కార్బన్ తప్ప రిమైనింగ్ ఆల్ అదర్ ఇంప్యూరిటీస్ కూడా రిమూవ్ చేసేస్తే ఆ కోల్ని ఏమంటారు కోక్ అంటారా సాఫ్ట్ కోల్ అంటారా చార్ కోల్ అంటారా హార్డ్ కోల్ అంటారా నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ చూద్దాం థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో ఏ కోలు వాడతారు ఆప్షన్స్ లెగ్నైట్ బిటిమినస్ యాంత్రసైడ్ పీట్ ఇలాంటివి ఇచ్చినప్పుడు ఏ కోలు వాడతారు నెక్స్ట్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో మోస్ట్లీ ఏ కోలు వాడతారో ఆప్షన్స్ సబ్ బిట్మినెస్ బిట్మినెస్ సెమీ బిట్మినెస్ ఆల్ ఉంటే కనుక ఇందులోంచి ఏ ఆప్షన్ పెట్టాలి ఈ అసలు నార్మల్గా కోల్ అంటేనే బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుందని మనకు తెలుసు కానీ ఏ కోలు బ్లాక్ కలర్లో కాకుండా బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇండియాలో కోల్ ప్రొడ్యూసింగ్లో ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ ఎంత ఇండియాలో కాదు ప్రపంచంలో కల్లా అన్ని కంట్రీస్తో పోలిస్తే కనుక ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ ఎంత అనేది క్వశ్చన్ సో ఫస్ట్ ర్యాంక్ సెకండ్ ర్యాంక్ థర్డ్ ర్యాంక్ ఫోర్త్ ర్యాంక్ సో ఇందులో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ గురించి మనకు తెలియాలి అని అంటే ముందుగా అసలు కోల్ అంటే ఏంటి కోల్ గురించి మినిమం చిన్న ఇంట్రడక్షన్ తెలిస్తే కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయినా మనం అటెంప్ట్ చేయగలం చూద్దాం ఒకసారి సో కోల్ అంటే ఆల్రెడీ మీకు ఐడియా ఉన్నట్టుంది కోల్ ఈజ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ హైడ్రోజన్ సల్ఫర్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ అండ్ అదర్ ఇంప్యూరిటీస్ సో దీన్ని మనం ఏమంటారు అని అంటే కోల్ అని అంటాం నార్మల్గా చార్ కోల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే కార్బన్ కంటెంట్ తప్ప రిమైనింగ్ ఇంప్యూరిటీస్ అన్నిటినీ కూడా రిమూవ్ చేసేస్తే వాన్ని ఏమంటారయ్యా అంటే ఏమంటారండి చార్ కోల్ అని అంటాం నెక్స్ట్ మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఈ కోల్ కానీ థర్మోడైనమిక్స్ కానీ ఈ బర్నింగ్ ఏవైనా చదువుతున్నప్పుడు కెలోరోఫిక్ వాల్యూ అంటే ఏంటి అనేది తెలియాలి ఏదైనా ఒక పర్టికులర్గా ఒక కోల్ కానీ ఏదైనా ఒక పదార్థం తీసుకున్నప్పుడు ఆ పదార్థం వల్ల వచ్చేటువంటి హీట్ ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్గా బర్న్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చినటువంటి హీట్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ని ఏమంటారా అంటే కెలోరోఫిక్ వాల్యూ అని అంటాం ఎగ్జాంపుల్కి మనకు తెలుసు ఒక రెండు బొగ్గులను కానీ రెండు చెక్కలను కానీ తీసుకున్నాను ఒక బొగ్గును కానీ చెక్కను కానీ కాల్చిన తర్వాత ఏమీ మిగలలేదు దట్ ఈస్ కాల్ యాజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కెలోరోఫిక్ వాల్యూ ఒకవేళ ఏదో పర్టికులర్గా బూడదో బొగ్గో మిగిలిపోయింది అని అనుకోండి దట్ ఈస్ కాల్ యాజ్ లెస్ వాల్యూ ఆఫ్ కెలోరోఫిక్ వాల్యూ అని అంటాం సో ఎక్కువగా మనకి కోల్స్లో కెలోరోఫిక్ వాల్యూ ఎక్కువ దేనికి ఉంటుందయ్యా అంటే చార్ కోల్కి ఉంటుంది రెండోది లీస్ట్ దేనికి ఉంటుందయ్యా అంటే కనుక లీస్ట్ దేనికి ఉంటుందయ్యా అంటే ఉట్టు ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్కి ఎగ్జాంపుల్కి కెలరఫిక్ వాల్యూ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాటికి చూసినా సరే హైడ్రోజన్కి చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది మీథేన్కి సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఎల్పీజీ గ్యాస్కి ఈ విధంగా ఉంటుంది కిరోసిన్కి ఈ విధంగా ఉంటుంది చార్కోల్కి ఈ విధంగా ఉంటుంది ఉడ్డుకి ఈ విధంగా ఉంటుంది అసలు కోల్స్ అనేవి మేజర్గా టూ టైప్స్ వన్ కుకింగ్ కోల్ రెండు నాన్ కుకింగ్ కోల్ కుకింగ్ కోల్ అంటే లెస్ యాష్ కంటెంట్ ఉన్నటువంటివి వాటిని కుకింగ్ కోల్స్ అని అంటాం ఇవి ఇండియాలో చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఎక్కువగా యూఏఈ అండ్ ఆస్ట్రేలియా ఇలాంటి ఏరియాలో ఎక్కువగా దొరుకుతాయి అందుకే వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ లాంటి ఇండస్ట్రీస్ కూడా అక్కడి నుంచే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం సో నాన్ కుక్ ఇక నాన్ కుకింగ్ కోల్ అంటే మనం ఏవైతే రొటీన్గా మనం ఇండస్ట్రీస్లో కానీ బ్రిక్స్ ఇండస్ట్రీస్లో కానీ సిమెంట్ ఇండస్ట్రీస్లో కానీ లేదా థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో కానీ మనం ఏదైతే కోల్ వాడుతూ ఉన్నామో ఆ కోల్ ఏంటి అంటే నాన్ కుకింగ్ కోల్ సో నార్మల్గా ఇవి ఎక్కువగా ఇండియాలో మనకి ఎక్కువగా మనకి అవైలబుల్ అవే నాన్ ఇన్ కుకింగ్ కోల్ యాష్ కంటెంట్ చాలా చాలా ఎక్కువగా 
సో ఒక కోలు అంటే కోలు అంటే ఏంటండి చాలా ఆనిమల్స్ కానీ ఏవైనా కానీ చనిపోయిన తర్వాత ఫామ్ అయ్యేదాన్ని ఏమంటారంటే చనిపోయిన తర్వాత ఫామ్ అయ్యేదాన్ని ఏమంటారంటే బోగు కింద ఫామ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కోల్ సో ఇది ఇదే దీన్ని ఏమంటారు దీన్ని ఏమంటారు అని అంటే ఫోజిల్స్ శిలాజాలు సో ఇది మొదటిగా మనకి కొంతకాలం పాటు కాలిన తర్వాత మనకి గ్రీన్ కలర్లో ఎప్పీర్ అవుతుంది సో ఆ గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నటువంటి అంటే సగం వుడ్లాను సగం కోల్లాను కన్వర్ట్ అవుతుంది అది గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది ఈ స్టేజ్ ఆఫ్ కోల్ని ఏమంటారంటే పీట్ స్టేజ్ ఆఫ్ కోల్ అని అంటాం ఈ స్టేజ్ ఆఫ్ కోల్లో మనం ఎప్పుడైనా మంట మండించినప్పుడు ఈ లిక్విడ్ రూపంలో కెమికల్స్ అనేవి బయటకు రిలీజ్ అవుతాయి అందుకనేసి ఈ స్టేజ్ ఆఫ్ కోల్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ కుకింగ్కి కూడా సూట్ అవ్వదు ఇది ఇంకా పూర్తిగా కోల్ రూపంలోకి మారలేదు ఇక మీకు ఎగ్జామ్లు ఎప్పుడైనా అడిగితే కనుక మనకు అడగడానికి మంచి మంచి క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ కింది కోల్స్లో ఏ కోలు ఏంటంటే కుకింగ్ అప్లికేషన్స్ కానీ బర్నింగ్ అప్లికేషన్స్ కానీ సూట్ అవ్వదు అని అడుగుతాడు ఆ కోల్ ఏంటంటే పీట్ స్టేజ్ ఆఫ్ కోల్ ఆ తర్వాత మరికొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఇది బాగా అలాగే ఉండిపోతే ఆ సెకండ్ స్టేజ్ని ఏమంటారు అంటే లెగ్ నైట్ స్టేజ్ అని అంటాం ఇది ఇక్కడ మనకి గ్రీన్ కలర్ నుంచి బ్రౌన్ కలర్లోకి వస్తుంది సో స్లోగా బ్రౌన్ కలర్లోకి వస్తుంది ఇది వచ్చేటప్పటికీ ఇది ఇది వచ్చేటప్పటికి మనం సిమెంట్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ రెస్టారెంట్స్ కానీ లేదంటే బ్రిక్స్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ వీటిలన్నిటిలోనూ కూడా ఇది సూట్ అవుతుంది సో ఇది కొంచెం యాజ్ కంపేర్ టు మిగతా వాటిలతో పోలిస్తే చీపు అయితే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇవన్నీ కూడా బర్నింగ్ అప్లికేషన్స్కి సూట్ అవుతాయి సో లెగ్ నైట్ అనేది థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో వాడర్ కానీ కానీ ఏంటంటే ఈ ఏదైతే చెప్పానో ఆ ఇండస్ట్రీస్లో ఇది సూట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సబ్ బిటిమ్నెస్ బిటిమ్నెస్ మనం ఎక్కువగా అవైలబుల్ అయ్యేటువంటిదే సబ్ బిటిమ్నెస్ నుంచి బిటిమ్నెస్ మధ్యలో కానీ సబ్ బిటిమ్నెస్ నుంచి బిటిమ్నెస్ వరకు కానీ ఎక్కువగా మనకి అవైలబుల్ అయ్యేటువంటి కోల్ ఏంటంటే ఈ కోల్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో మనం ఎక్కువగా వాడే కోల్ ఏంటంటే బిటిమ్నెస్ కోల్ ఏ కోల్ అయ్యాయంటే బిటిమ్నెస్ కోల్ కానీ ఈ సబ్ బిటిమ్నెస్ నుంచి బిటిమినెస్కి వెళ్ళేటప్పటికి మూడు స్టేజెస్ కింద మనం చెప్తాం సబ్ బిటిమినెస్ సెమీ బిటిమినెస్ బిటిమినెస్ అని ఏదైతే సెమీ బిటిమినెస్ ఉంటుందో ఆ సెమీ బిటిమినెస్సే మనం థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో ఎక్కువగా వాడతాం ఒకవేళ ఆప్షన్స్ లెగ్ నైటు బిటిమినెస్ సెమీ ఐ మీన్ బిటిమినెస్ యాంథర్సైటు పీ టూ అని ఇస్తే ఆన్సర్ గోస్ టు బిటిమినెస్ అలా కాకుండా సబ్బో సెమీ బిటిమినెస్ అని ఇస్తే ద ఆన్సర్ గోస్ టు సెమీ బిటిమినెస్ ఇక యాంథర్ సైట్ అనేది మనకి అవైలబిలిటీ తక్కువ ఒకవేళ యాంథర్ సైట్ కన్నా ఇంకా ఎక్కువ రోజుల పాటు భూమిలోనే మనం ఉంచేస్తే ఆ నెక్స్ట్ స్టేజ్ని మనం ఏమని పిలుస్తారంటే గ్రాఫైట్ స్టేజ్ అని పిలుస్తాం ఏదైతే నేను చెప్పానో ఆ పీట్ స్టేజ్ గురించి సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటండి క్యాలరీస్ ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయి అనేది లెగ్ నైట్ స్టేజ్ గురించి క్యాలరీస్ అవి ఎలా ఉంటాయి అనేది సో ఎగైన్ బిట్ సబ్ బిటిమినెస్ స్టేజ్ గురించి ఎలా ఉంటాయి అనేది సో ఎగైన్ బిటిమినెస్ స్టేజ్ గురించి ఎలా ఉంటుంది సెమీ బిటిమినెస్ స్టేజ్ గురించి ఎలా ఉంటుంది సో దెన్ తర్వాత వచ్చేటప్పటికి సెమీ యాంథర్ సైటు ఐ మీన్ యాంథర్ సైట్కి బిఫోర్ సెమీ యాంథర్ సైటు తర్వాత యాంథర్ సైటు ఇంకా కావాలంటే సూపర్ యాంథర్ సైటు ఇలా మనకి స్టేజెస్ స్టేజెస్ కింద ఉంటాయి సో ఇందాక చార్ కోల్ గురించి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం దెన్ తర్వాత పలవరైజ్డ్ కోల్ పలవరైజ్డ్ కోల్ అంటే ఏంటి పలవరైజ్డ్ కోల్ అంటే ఏమీ లేదు నార్మల్గా ఇండస్ట్రీస్లో కోల్ యొక్క క్వాంటిటీ ఎక్కువగా ఉంటే అది చిన్న చిన్న పీసెస్గా కానీ పౌడర్ రూపంలో కానీ కన్వర్ట్ చేస్తారు దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పలవరైజ్డ్ కోల్ ఈజ్ ఆల్సో కల్ యాజ్ క్రషింగ్ ఆఫ్ కోల్ ఆర్ సాలిడ్ స్టేట్ ఆఫ్ కోల్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు పౌడర్ ఫామ్ ఆఫ్ కోల్ దట్ కోల్ ఈజ్ కల్ యాజ్ పలవరైజ్డ్ కోల్ సో ఇంకా మనం ఈ లెగ్ నైట్కి యాంథర్ సైట్కి మధ్యలో ఉండే కోల్ని ఏమని పిలవస్తాయి అంటే షాఫ్ట్ కోల్ అని కూడా పిలుస్తాం షాఫ్ట్ కోల్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ షాఫ్ట్ కోల్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బిటిమినెస్ కోల్ సాఫ్ట్ కోల్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బిటిమినెస్ కోల్ నెక్స్ట్ వన్ ఏదైనా ఒక కోల్ని స్టీమ్ తయారీ కోసం వాడితే ఆ కోల్ని ఏమని పిలుస్తారంటే స్టీమ్ కోల్ అని కూడా పిలుస్తారు ఏదైనా ఒక కోల్ని స్టీమ్ తయారీ కోసం వాడితే ఆ కోల్ని ఏమని పిలవచ్చాయంటే స్టీమ్ కోల్ అని పిలుస్తాం సో ఇవి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ దీనికి రిలేటెడ్గా మనం ఏవైతే ఇందాక బిట్స్ చూసామో బిట్స్ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ వన్ కోల్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది పొజిల్స్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ శిలాజాలు సో ఎక్కువగా సన్ నుంచి కానీ స్టీమ్ నుంచి కానీ బతుకున్న వాటి నుంచి కానీ కాదు చనిపోయినటువంటి చాలా క
సాఫ్ట్ కాదు సాఫ్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక షీట్ కింద ఒక మెటల్ కింద లేదా ఒక వైర్ కింద సాగడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటే దాన్ని సాఫ్ట్ అంటాం బట్ ఇది వచ్చేటప్పటికి మనం సాగదీయడానికి కానీ ఏమైనా ట్రై చేస్తే చాలు అది పీసెస్ పీసెస్ కింద కట్ అయిపోతుంది దట్ ఈస్ కల్డ్ యాజ్ హార్డ్ నేచర్ అని చెప్తాం తర్వాత స్టీల్ ఇండస్ట్రీస్లో ఐ మీన్ సారీ ఇండస్ట్రీస్లో కోల్ని తీసుకొని దాన్ని బర్న్ చేసి ఏం చేస్తారా అంటే కోక్గా కానీ కోల్ తారుగా కానీ కోల్ గ్యాస్గా కానీ ఏంటంటే వీటిలన్నిటిగాను మారుస్తారు నిజానికి ఈ కోల్ అనేటువంటి దాంట్లో ఈ మూడు అన్నాం కదా ఇవి ఎక్కువగా ఏ కోల్ వాడతారా అంటే కుకింగ్ కోల్నే వాడతాం ఈ కుకింగ్ కోల్ ఎక్కడ వాడతారా అంటే మెటల్ ఇండస్ట్రీస్ పర్టికులర్లీ స్టీల్ ఇండస్ట్రీస్లో ఈ కుకింగ్ కోల్ వాడతారని స్టార్టింగ్లో చెప్పాను నార్మల్గా ఒక కోల్ని ఆక్సిజన్ లేకుండా మండిస్తే దాని రిజల్ట్ ఇంట్ ఆఫ్ కోల్ని ఏమంటారంటే కోక్ అని అంటాం బేసికల్గా కోక్ అనేది స్టీల్ ఇండస్ట్రీస్లో వాడతాం ఈ కోల్ అనే ఈ కోక్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే కుకింగ్ కోల్ని వితౌట్ ఆక్సిజన్తో బర్న్ చేయడం వల్ల వస్తుంది అలా వితౌట్ ఆక్సిజన్తో బర్న్ చేయడానికి వాడే డివైజ్ని ఏమంటారంటే బ్యాటరీ అని అంటాం అలా మనం ఒక కోల్ని కోక్గా మారుస్తున్నప్పుడు ఎక్స్ట్రాగా బై ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి ఆ బై ప్రొడక్ట్స్లో ఒక ప్రోడక్ట్ పేరు ఏంటంటే కోల్ తార్ తర్వాత మరొక ప్రోడక్ట్ వస్తుంది కోల్ గ్యాస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కల్ ఎస్ కోకో వన్ గ్యాస్ ఈ మూడిట్లో కల్లా స్వచ్ఛమైన కార్బన్ అని దేన్ని అంటారు అని అంటే కోల్ గ్యాస్ అని కార్బన్గా పిలుస్తాం స్వచ్ఛమైన కార్బన్గా సో మెటల్ ఇండస్ట్రీ ఐ మీన్ ఏదైనా ఇండస్ట్రీస్లో కోల్ని ఎన్ని రకాలుగా మనం కన్వర్ట్ చేస్తారా అంటే కోక్గా కోల్ తారుగా కోల్ గ్యాస్గా ఈ కోల్ గా గ్యాస్ ఆర్ ఆల్సో కల్ ఎస్ కోకో వన్ గ్యాస్ ఇది కూడా బర్నింగ్ ఆర్ ప్రీ హీటింగ్ అప్లికేషన్స్ కోసం వాడతాం లైక్ మన వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్లో కూడా ప్రీ హీటింగ్ అప్లికేషన్స్ కోసం ఎక్కువగా వాడతాం నెక్స్ట్ ఇదే కనుక మనం మాట్లాడుతూ ఉంటే కనుక స్టీల్ ఇండస్ట్రీస్లో ఏ కోలు వాడతాం నేను క్లాస్ స్టార్టింగ్లో చెప్పాను స్టీల్ ఇండస్ట్రీస్లో అయితే కనుక కుకింగ్ కోలు వాడతారు థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ సిమెంట్ ఇండస్ట్రీస్ బ్రిక్స్ ఇండస్ట్రీస్లో అయితే కనుక నాన్ కుకింగ్ కోలు వాడతాం నెక్స్ట్ వన్ వచ్చిన తర్వాత సో అలాగే స్టీల్ ఇండస్ట్రీస్లో ఏంటి అని పర్టికులర్గా అడిగితే కనుక దట్ కోల్ ఈజ్ కల్డ్ యాజ్ కోక్ సో కోక్నే మనం వాడతాం సాఫ్ట్ కోల్ ఈజ్ ఆల్సో కల్డ్ యాజ్ ఏ కోల్ అనుకున్నామండి సాఫ్ట్ కోల్ ఈజ్ ఆల్సో కల్డ్ యాజ్ బిటిమినెస్ కోల్ ఆర్డ్ కోల్ ఈజ్ ఆల్సో కల్డ్ యాజ్ ఏ కోల్ అయ్యా అంటే ఆర్డ్ కోల్ ఈజ్ ఆల్సో కల్డ్ యాజ్ యాంతర్ సైడ్ కోల్ చార్ కోల్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఏంటంటే కార్బన్ కంటెంట్ తప్ప రిమైనింగ్ అన్ని ఇంప్యూరిటీస్ తీసేస్తే దాన్ని చార్ కోల్ అంటాం ప్రాక్టికల్గా చార్ కోల్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాజిబుల్ అవ్వదు నెక్స్ట్ ఇప్పుడే చెప్పాను చూడండి పైన కోల్లో బ్లాక్ కార్బన్ కంటెంట్ తప్ప రిమైనింగ్ ఆల్ అదర్ ఇంప్యూరిటీస్ అన్ని రిమూవ్ చేస్తే ఆ కోల్ ఏమంటారు ఆ కోల్ ఏమంటారా అంటే చార్ కోల్ అని అంటాం నెక్స్ట్ సో థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో ఏ కోల్ వాడతారు మీకు ఆప్షన్స్ లెగ్నైటు బిటిమినెస్ యాంతర్సైట్ పీ టూ ఇస్తే కనుక అసలు పీట్ అనేది ఎక్కడ వాడరు అని చెప్పాను లెగ్నైట్ అనేది వచ్చేటప్పటికి కొన్ని ఇండస్ట్రీస్లో మాత్రమే వాడతారు ఎక్కువగా వాడేది ఏంటి అంటే బిటిమినెస్ అలా కాకుండా ఏ బిటిమినెస్ వాడతారు అని అంటే కనుక ఆన్సర్ గోస్ టు సెమీ బిటిమినెస్ ఈ కోల్లో కింది కోల్లో బ్రౌన్ కోల్ అని దేన్ని అంటారు ఇప్పుడే చెప్పాను గ్రీన్ కోల్ అని పీట్ని అంటారు బ్రౌన్ కోల్ అని లెగ్నైట్ని అంటారు మిగతా కోల్స్ అన్నీ కూడా బ్లాక్ కోల్సే ఉంటాయి సో ఇండియాలో కోల్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఐ మీన్ సారీ ప్రపంచంలో కోల్ ప్రొడ్యూసింగ్లో మన ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ థర్డ్ ర్యాంక్ సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో మా ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదాలు